Hello, kamusta kayong lahat at welcome sa art session natin today. So, mahilig ka ba sa art? Isa ka bang beginner o gusto mong magsimulang gumawa ng art pero hindi ka sure kung ano yung mga art materials na dapat na meron ka? Well, you've come to the right place and for today's session ay isi-share ko sa inyo yung mga personal experiences ko nung nagsisimula pa lang ako with art. Pero bago tayo magsimula, let me introduce myself. Ako nga pala si Jimmy, isa akong art enthusiast at hobby ko ang gumawa ng art. Mahilig ako sa illustration tulad ng cartoon or anime pero mahilig din ako magtry ng other forms of art. At tulad nga nang sabi ko kanina, I'll share with you yung mga personal experiences ko nung nagsisimula pa lang ako with art. Pero hindi nyo kailangan sundan ko ano exactly yung mga ipapakita ko sa inyo today pero pwede nyo itong gawin as a reference kung ano yung mga art materials na dapat meron ka. So, simulan na natin ang art session natin today at sisimulan ko yan with creative process. So, ano nga ba ang creative process? Ito yung step-by-step step na ginagawa mo or sinusundan mo tuwing gagawa ka ng art. Like for example sa akin, meron akong tatlong steps with my creative process. Uh, yung first part would be sketching. Second would be outlining or line art. At yung pangatlo would be coloring. And most of the time, watercolors yung gamit ko sa mga artworks ko. So, ito naman yung mga materials na kakailangan ninyo kapag gagawa kayo ng art. Of course, number one, kailangan nyo ng papel na pagdodrawingan. At para sa akin, ito yung mga ginagamit kong paper pag gumagawa ko ng artwork. And ever since, ito na talaga yung ginagamit ko dahil affordable sila at the same time, madali silang hanapin. Itong isang to ay Fabriano watercolor paper at nabibili to usually sa National Bookstore or Art Bar. 70 pesos lang siya, 10 sheets na sa isang pack. And ito yung tinatawag nilang loose leaf dahil wala nga siyang binder at nakahiwa-hiwala yung pages niya. Ito namang isang to ay watercolor pad and yung brand niya is Berkeley. Uh, again, madali lang dito hanapin sa mga art stores. At 164 lang siya nung nabili ko at 24 pages na siya. So kapag pipili kayo ng papel na gagamitin nyo for drawing and for me specifically, para sa watercolors, importante yung tinatawag nilang GSM or yung kapal ng papel. Isipin nyo na lang na yung pan paper is 80 GSM and itong Fabriano is 200 GSM at ito namang Berkeley ay 180 GSM. So bakit nga ba importante na makapal yung paper kapag nagwa watercolor? Pwede nyo subukan tong experiment na to uh, kung meron kayong bond paper sa bahay, subukan nyo siyang basain. At dahil 80 GSM lang ang pan paper, magkakaroon ito ng tinatawag nilang warping or yung kumukulubot yung papel. So kapag mas makapal yung papel, mas less siyang kumukulubot pag nababasa. At tulad nga nung nasabi ko kanina, meron akong tatlong steps na sinusundan kapag gumagawa ko ng artwork. So again, yung creative process ko is sketching, outline, or line art. At yung pangatlo is coloring. So para sa sketching, ang kakailanganin nyo lang ay pencil. Ang parati kong ginagamit pag nagdo-drawing ay ang mechanical pencil na to dahil hindi mo na kailangan magtasa. Pero kung wala ka namang mechanical pencil, kahit na anong lapis ay pwede na. Kahit na yung monggol na ginagamit nyo sa school, okay na yan for sketching. Anyways naman, after mong mag-sketch, tapos nilagay mo na siya ng outline, uh, buburahin mo rin yung pencil so it doesn't matter kung anong pencil yung gagamitin mo. Unless na lang ayaw mong gumamit ng outline at mas preferred mong kulayan ka agad after mo mag-sketch. Okay, and tulad nga nung nasabi ko kanina, after ng pencil sketch, ang sinusunod ko ay outline or line art. At dito, usually gumagamit ako ng fine liner pens na tulad nito. Itong mga to ay micron pens and uh, waterproof sila. Ngayon, bakit ba kailangan natin ng waterproof na fine liners? Since gumagamit tayo ng watercolors or ng mga water-based na paints, usually mabubura yung mga inks kapag hindi to waterproof. Tulad na lang ng mga gel ink pens. So again, importante na yung inks ng mga fine liners na gagamitin nyo ay hindi water-soluble para kapag ka nag-paint na kayo, hindi magbablock yung mga inks. And kung beginner ka pa lang o nagsastart ka pa lang with drawing or making art, Maganda rin gamitin ang mga regular ball pens na tulad nito dahil ang ballpoint pens ay may permanent at waterproof inks. 
So, hindi ito mabubura kapag nag-start ka na mag-paint. And siguro kapag uh, mas comfortable ka na doing art at gusto mo na medyo mag-level up, pwede ka na mag-invest sa mga fine liner pens na tulad nito. So, after nyo makomplete yung outline or yung line art using yung mga fine liner pens or ball pen, huwag na rin kalimutang burahin yung pencil marks before kayong mag-paint. Okay, so since we're done with the outlines, ang susunod natin ay ang last step which is painting. And usually, ang ginagamit ko for painting is watercolors. So again, kung beginner ka pa lang, it's best to start with watercolors na hindi masyadong mahal. Marami mga watercolors that are under 100 pesos tulad ng mga to. Itong isang to, nabili ko lang sa Changi for 60 pesos. At ito naman ay watercolors from Daiso which alam naman natin it's only 88 pesos or itong Dong A watercolors. So aside sa mga to, marami pang ibang watercolors na under 100 pesos. Anyway, since as uh, beginner ka pa lang naman, so mas maganda na ganitong watercolors muna yung pagpraktisan mo para hindi ka manghinaya na gamitin yung mga watercolors dahil pag sobrang mahal, parang feeling mo masasayang lang siya kung hindi maganda yung art mo. Mas magandang ganito muna yung mga watercolors na gamitin mo since magpa-practice ka pa lang naman para na rin you get the feel kung paano ba mag watercolors and at the same time habang hinahanap mo pa yung technique and style mo sa watercoloring. Marami kang pwedeng i-try at napakaraming information na makukuha mo sa mga apps like Pinterest or YouTube pati na rin sa Instagram. So kapag confident na kayo sa drawing skills nyo uh, nahanap niyo na yung drawing style nyo, I think it would be best for you to move on to a better uh, watercolor paints. So, magsa-start ka lang from under 100 pesos and then pwede ka nang mag-level up to 200 to 500 pesos. Tulad nitong mga paints na to, these are all under 500 pesos. Mas maganda na yung mga watercolors na to dahil mas saturated at mas vibrant na yung kulay nila kaysa dun sa mga pinakita ko kanina na under 100 pesos. So again, kapag confident ka na dun sa art style mo at alam mo nang gamitin yung watercolors, it's best for you to level up and get better watercolors. And of course, isa pang kakailanganin mo sa pagpipaint ay mga brushes. Ever since na nag-start ako mag watercolors, tatlo lang yung brushes na ginagamit ko and until now, um, kalimitan yun pa rin yung ginagamit ko pag nagpipaint. Unless na lang, kailangan ko yung ibang mga sizes ng brush. So, ito yung tatlong brushes na kalimitan kong ginagamit. Meron tayong large, medium, and small brush. Yung large brush is a number 10 brush. And this is a natural animal hair or natural bristles. At nabili ko lang to for 60 pesos. Ginagamit ko nga pala itong malaking brush na to kapag ka malaki yung spaces na kailangan kong i-paint. Like for example, uh, trees, backgrounds, o kaya uh, clouds. Ito perfect to for large spaces. Ito namang medium brush na to ay number 6. At ito yung for general use. Kasama to actually sa Faber-Castell na brush set. Bali, 5 pieces siya. Tas it's under 200 pesos. Pero ito lang number 6 yung kalimitan kung kailangan para mag-paint. Ito namang small size brush na to ay ginagamit ko para sa mga details, uh, fine lines or outlines. At kung makikita nyo, napakaliit nung tip niya. So this is a number 0 brush. Eh, nabili ko lang to for only 4 pesos. So again, hindi nyo kailangan ng napakaraming brush. Kailangan nyo lang ng large medium and small size brush. Alright, so ngayong nakumpleto na natin lahat ng art materials na kakailanganin mo para makapag-start mag-drawing. Kung i-ready nyo na yung mga art materials nyo at ipapakita ko sa inyo yung step-by-step -step process ko ng pagda-drawing. Pencil sketch, outline or line art, at yung huli ay coloring. Very simple character illustration lang to and sundan nyo ako, okay? <laughs> 